Здесь нету какого-то секрета успеха. Наверное, самое важное, что каждый должен найти во всем этом действии, то, что ему приносит удовольствие, и фокусироваться на этом. То есть важно понимать, что реставрация или постройка машины – это не процесс одного месяца, не полугода, это года. Это, возможно, в некоторых случаях даже десятилетия. Но если ты кайфуешь от этого процесса, если ты э, радуешься каждой детальке новой, пускай будет даже одна деталька из миллиона, но ты ее сделал, ты переходишь к следующей, уже осталось на одну детальку меньше, то тем самым ты шаг за шагом приближаешься к этой мечте. И очень важно э, именно понимать, что вот это вот счастье не в конечном результате, а именно в пути. То есть ты должен... Научиться уважать, наверное, даже так сказать, свое усилие и затраченное время и результат, который ты получаешь, идя к этому. Стоит ли крутить ржавые гайки? Стоит ли постоянно выковыривать грязь из-под ногтей? 
стоит ли потеть под машиной в жаркие дни, стоит ли нюхать краску и другие химикаты, стоит ли заниматься старыми тачками, я скажу да. Оно того стоит, потому что ты не можешь восстановить новую машину. Из новой новую ты не сделаешь, но ты можешь сделать из старой новую. И вот это дарит совершенно незабываемую эмоцию, как самому себе, так и окружающим. Именно тот момент, когда ты из какашки делаешь конфетку, вот он вдохновляет больше всего. Человек, который ее видит на улице, там кидает лайкос или на выставке, и он недоумевает, как это все сделано, почему это, как это вообще возможно. Человек проживает эмоцию. И вот мне очень приятно вместе с ним проживать эту эмоцию. Изначально не было плана заниматься полноценной реставрацией, в итоге во что вылился данный проект. Скорее хотелось сделать машину в первую очередь максимально качественно, насколько мои силы мне позволяют и финансы, и вообще возможности. И другое дело, хотелось сделать ее именно так, как я считаю должна выглядеть данная модель в данном кузове. Данный кузов это 1989 года выпуска, купе. Почему именно она, нету конкретного у меня ответа. Скорее, довольствовался тем, что хотелось предложить руку именно к классическим машинам, а она уже, как некоторые из вас знают, входит в число классических моделей из BMW. И просто, так как являюсь долгим фанатом данной марки, именно хотелось попробовать себя в этой сфере. Эта модель... Каким-то интересным образом попала в мои руки. На самом деле я не горел желанием именно восстанавливать старую Audi. У меня изначально были мысли найти и восстановить Mercedes в 123 кузове. Но я его не смог найти в подходящем состоянии здесь, в Эстонии. А откуда-то везти просто руки не поднялись. Вот. Спустя какое-то время я все-таки понимаю, что к классической машине меня тянет. В то время ездил на Audi A6 в C4 кузове. И вот эта вот какая-то любовь к Audi, она уже с тех пор родилась. И я начал рассматривать несколько вариантов, в том числе еще модель C1. То есть это самая первая сотка. Но на них цены в Европе были довольно-таки большие. В Эстонии их совсем найти было невозможно. И таким образом я подумал, а почему бы нет почему бы не взять следующую сотку, которая еще была не столько переоценена, и из нее сделать интересный проект.
Данный кузов мы с Алексеем нашли примерно весной 2019 года. Тогда же, в принципе, после многочисленных просмотров других моделей, других кузовов, было сразу принято решение, что это она, надо ее брать, потому что просто либо она уйдет под пресс, или ее намотают на дерево. И тогда мы ее купили и, значит, забрали в работу. Чтобы достичь того уровня, на который изначально я хотел и планировал, Машину нужно было просто разобрать. То есть следующим достаточно изнурительным и э, время затратным процессом была разборка. Разборка всего и вся, сортировка, э, также какая-то систематизация болтиков, деталей и прочих вещей, чтобы понять вообще масштаб трагедии. Ну, потому что всем было ясно, что просто так это не закончится. Я даже не думал о том, что я ее буду восстанавливать. То есть для меня изначально это был план приобрести классическую машину, небольшими вложениями, средствами ее довести до ума и сделать ее опрятной, заниженной. Я точно знал, что делать я хотел ее на пневмоподвеску. Но когда я купил свою первую C2 из Германии, мне ее привезли, Конечно, состояние ее не соответствовало тому, что я видел на фотографиях, и уже по пятну не хотел включать, поэтому получилось, что получилось, а получилась полная реставрация. Сложность заключалась в том, что большого помещения не было в тот момент. Я разбирал машину в маленьком скромном гаражике, 18 квадратах, и, конечно, без подъемников, то есть все делалось тупо на коленке, с какими-то подручными средствами, инструментами, и это заняло довольно-таки долгое время. Вот. После этого, конечно, был следующий этап – это приступить к кузовным работам. Для этого я выбрал одного своего хорошего знакомого на Сарама, отвез машину туда. И после того, как мы произвели пескоструйные работы, мы поняли, что кузов Сложно подлежит к восстановлению, его можно было восстановить, но это было нерационально. И в тот момент э, тот кузов пошел на металлолом. И вот здесь э, возник момент, когда я чувствовал себя на качелях. То есть продолжать занимать, заниматься реставрацией или все-таки остановить процесс, э, не э, потратив какое-то колоссальное количество еще денег. То есть на тот момент вложения были еще довольно-таки умеренными. Вот. И в дальнейшем добрые люди смогли подсобить, найти человека, который когда-то продавал подобный кузов в Эстонии, причем он его начал восстанавливать, и мне посчастливилось с ним договориться и приобрести уже машину, не собранную, она была разобрана, но уже с проделанными кузовными работами. Были сложности. Были сложности именно в том, что я последующий, получается, уже донорский кузов, донорскую машину сам не разбирал. А она немножко отличалась от той версии, которую привез сам из Германии по компоновкам, по оснащению, по мотору и так далее. То есть это такой был интересный лего для взрослых, который, с которым мне пришлось немножко посражаться. У нас в стране есть один дедушка, очень опытный механик и сварщик-кузовщик, который специализируется на данных кузовах. И в чем его ценность как мастера была в том, что он знал заранее, и в принципе так оно и оказалось, все слабые места кузова, куда стоит уделить внимание, где нужно точно поменять панель, где нужно переварить, где нужно, наверное, вскрыть поверхностные слои защитные и что нужно заменить. К нему машина попала только спустя год ожидания, когда ее туда привезли. Значит, мастер начал работу по всей переварке. Его задача стояла в том, чтобы от него машина уехала уже целостный в плане структуры. То есть по железу никаких работ после него не предполагалось. Что на самом деле позже оказалось большой ошибкой. После того, как кузов вернулся ко мне, дальше шла частичная сборка и подготовка к малярке. 
Потому что ни, для кого не секрет, что малярка – это, наверное, второе по величине и объему работы и действия. И мне очень важно было понимать, что весь кузов, который вернулся от жестянщика, он максимально э, стрелял везде по зазорам, чтобы все панели были ровные. Также немаловажный факт отметить, что на данной машине сохранены все элементы оригинальные. То есть бампера, фартуки, крылья. Э, они, да, залатаны, они заварены, они в некоторых местах заклеены эпоксидкой, потому что там просто невозможно варить. И несмотря на то, что оригинальные панели были оставлены, все равно были проблемы с выставлением зазоров. Мы очень долго мучились тем, чтобы собрать морду аккуратно. Те, кто хоть раз работал с машинами старой школы, именно, наверное, до двух годов 2000-х, те прекрасно понимают, о чем я говорю. Это то, что у них нет никаких нормативов в допусках панелей. То есть все ставится на глаз и на усмотрение мастера. Следующим этапом после предварительной сборки кузовни она отправилась в малярку. По цвету решено было оставаться в заводском цвете. По заводу эта машина шла в синем цвете, но это был синий из 80-х, такой цвет морской неожиданности. И решено было, опять же таки, остаться в рамках палитры BMW и выбрать что-то оттуда. Те, кто знают, у BMW есть отличная гамма синих цветов, они в основном используются на новых поколениях машин BMW. И мой выбор пал конкретно на цвет Estoril Blue, который оказался очень, очень удачным решением для данного кузова, потому что он, во-первых, редкий, и, во-вторых, он очень яркий, что заставляет машину выделяться из потока, и такая очень летняя и нарядная. Когда я поехал смотреть в Кейла новый кузов, который уже прошел кузовные работы и, в принципе, был подготовлен к малярным работам, у меня закралась нотка некого оптимизма и перспективы дособрать задуманное, то есть осуществить свою мечту, собрать проект в данном кузове Audi 100, именно C2. И все это как-то выглядело очень радужно на тот момент. То есть я чувствовал прилив действительно мотивации что вот оно, имеется же уже готовое, нужно немножко еще вложить, и оно будет. Но, как говорится, не всегда стоит радоваться раньше того, что еще не случилось. Потому что, когда мы начали заниматься малярными работами, я привез машину в малярку, то выяснились определенные нюансы, с которыми пришлось еще в процессе поработать. А, нужно было донайти крылья, потому что имеющиеся родные крылья, они уже не подлежали восстановлению, к сожалению. И а, надо было, конечно, а, полностью переподготавливать а, кузов к покраске, потому что старая а, шпакля, в общем, маляр сказал, что он не, берет, а, не берется на нее а, красить, он хочет все а, сделать с нуля. Вот. За что, в принципе, ему огромное спасибо, то, что он настоял на, на своем. Следующими этапами, в принципе, был это выбор краски. Здесь, опять-таки, огромный респект я бы выразил маляру, который занимался этим вопросом и посоветовал, настоял на именно зеленом цвете. Это тойотовский цвет 6V4, Dark Green, Spruce Mika или, как в переводе на русский, это еловая слюда. На самом деле она в тени кажется темно-зеленой, но на солнце она имеет очень, интересный, очень интересную золотую блеску. Но самое интересное, что сам я выбирал другие цвета. То есть я не думал красить свою вторую машину тоже в зеленый. Но когда именно подвернулся и именно посоветовали вот этот цвет, моя первая задача была его сравнить с салоном, чтобы он бился по цвету, и они сочетались между собой. Это для меня было одно из самых больших критериев. И как я вижу, и как я получил обратную связь, получилось просто великолепно.
Из навесных элементов особое внимание хочется рассказать о тех вещах, которые изначально я думал и в итоге исполнил в машине. Это передняя губа от немецкого тюнинга ателье Ригер. Это пороги также от немецкого ателье, только уже другое, SRS Tech. И хотелось немножко добавить изюминки в данную машину и найти нестандартный красивый спойлер. Те, кто немножко знаком с данным кузовом, знают, что он был задизайнен в 80-е, имеет очень угловатые формы, и ставить на него какой-то а-ля спорт было бы ну, минимум неправильно и вообще очень плохо бы смотрелось. На просторах интернета мне попался такой экземпляр, как спойлер Zender. Это очень известная в 80-е и в 90-е тюнинг ателье, который делала для, в принципе, всего немецкого концерна элементы внешнего дизайна. Данный спойлер мне посчастливилось найти у таких же фанатов э, старого немецкого хлама в, э, во Франции за достаточно вменяемые деньги. Э, и, что самое главное, он не был в использовании, но лежал на складе практически 40 лет и... и вследствие чего это отразилось на его внешнем состоянии. Но он также пошел к маляру в работу, и маляр смог сделать из него спойлер, который выглядит и сидит на машине так, как он должен. Из навесных элементов в целом, я считаю, самые интересные, которые я смог найти для этого кузова, это определенно задняя решетка на стеклом, которая является фирмой Autoplus 80-х годов в оригинальном состоянии. И она, по моему взгляду, очень аутентично подходит этому кузову. И, конечно же, это губа на морду машины, которая устанавливалась на Audi 200 или Audi 100 CS комплектации. Здесь, я считаю, именно губа играет самую важную роль, потому что именно с ней машина и передняя часть машины выглядит очень серьезно и характерно, агрессивно. Именно на этой машине, как вы можете заметить, также установлены фары от Audi 200, которые имеют сдвоенные четырехугольнички. И я считаю, именно они эстетически смотрятся более выгодно на этом кузове, нежели обычные прямоугольные фары, которые устанавливались на Audi Выбор подвески изначально также, в принципе, был очевиден, то есть от э, стандартной, высокой, мягкой заводской подвески было решено отказываться сразу, то есть мы изначально решили, что там будут койлы, то бишь регулируемые стойки, винтовые, фултапы со всякими всевозможными регулировками. Опустим тот факт, что сейчас я хочу на эту машину поставить пневму, это все будет, но это первоначально не было моим планом. Опять же таки, поизучав интернет и другие проекты по всему миру, пришел к выводу, что нужно интегрировать просто тормоза от более новой BMW 3 серии. В данном случае спереди стоят кулаки и тормоза от BMW E36. 325, 328, в принципе, одно и то же. Задняя тормозная система на машине, вот когда я ее купил, она была вообще барабанная, что в моем представлении ну, никак не могло остаться. Искать заводские Е30 рычаги по дисковые тормоза, они стоят просто как половина чугунного моста, но есть отличное бюджетное относительно решение, 
это использовать рычаги от э, компакта. Э, такие рычаги с небольшими переделками отлично встают на данный кузов и дают нам не только возможность использовать более современные тормоза, но и также подводит нас к тому, что мы можем использовать разболтовку bmw не 4 на 100, а 5 на 120. Тем не менее, в данный момент на машине стоят немецкие диски PBS RS, но привезенные из Японии с разболтовкой 5 на 114.3. Для того, чтобы, соответственно, эти диски встали на данный кузов, пришлось диски, ступицы рассверливать. Не с первого раза, далеко не с первого раза, но получилось их внедрить, и сейчас они стоят на машине. Передвигаясь дальше по экстерьеру в нижнюю часть машины, мы, конечно, можем обратить внимание, что машина лежит на земле, условно, там, по сути, полтора сантиметра от подрамника до земли, но, тем не менее, арочка лежит на полочке. Это такое любимое высказывание тех, кто занимается занижением машин, стенсом и так далее. А это значит, что действительно я осуществил одну из моих мечт и поставил на эту машину пневмоподвеску. Она регулируемая по пяти пресетам, регулируется по датчикам давления и имеет очень интересный сетап в багажнике. Дополнительно... Имеется управление пневмоподвеской с телефоном через Bluetooth, что делает, опять-таки, удобство управления подвески и небольшую фичу, чтобы занижать ее, не находясь в машине. Большую работу пришлось проделать по передней подвеске, потому что заводская Audi-подвеска, она не дает, к сожалению, занизить машину так низко, в связи с тем, что у нее есть определенная длина передних стоек. Чтобы это преодолеть, в принципе, полностью были мы переварены стойки, была занижена лапа для рулевой тяги, и токарь проточил резьбу в самом сапоге для того, чтобы вкрутить туда уже кастомный койловер. Койловеры были заказаны в Польше, именно кастомные, которые на 6 сантиметров ниже, так скажем, короче. Да, оригинальных амортизаторов. И именно вот эти вот 6 сантиметров, они играют ключевую роль в том, чтобы именно вот такой вот кузов можно было посадить на нужную высоту. Что касается полочек, на которых лежит арочка, значит, полочки 4 дюйма. И кажется, что диски оригинальные, но не совсем. Были взяты 14-дюймовые Audi вафли, которые мне достались с очередным донором, то есть он получается уже третий по счету. И я когда их увидел, я подумал, что вот, из этих дисков надо сделать кастомные. Что значит кастомные? Мы распилили имеющиеся оригинальные диски и сделали трехсоставные диски 16 дюймов с толщиной диска 9 дюймов и с креплением изнутри. То есть если снаружи посмотреть, то болтиков не видно, все очень выглядит чисто clean look, и в целом складывается впечатление, что ты смотришь на оригинальный диск, но он выглядит совсем по-другому. Возвращаясь обратно к салону, ведь не зря я подбирал цвет машины именно к салону, потому что этот салон пришел вместе с машиной, которую я впервые купил из Германии. Если кузов не подлежал восстановлению, то, к счастью, салон сохранился в очень хорошем состоянии, потому что та машина стояла в амбаре у немца с 1988 -го года. То есть то ощущение, когда я открыл дверь, прибывшей в Эстонию машины, я понял, что вот оно, именно вот этот салон, именно в этом цвете, в этом а, таком а, горчичном цвете он должен именно стоять на моем проекте. В то время ставились а, и очень часто а, использовались а, велюровые салоны. Темно-синие, темно-серые, даже были такие комплектации с зеленым велюром. Но они все все-таки немного устаревают со временем, и они теряют свой... А, 
первозданный вот этот вид. И их восстанавливать в оригинал, конечно, практически вообще проблематично. Перешивать салоны не хотел, а именно из эко-кожи вот этот вот салон, он прямо идеально подошел к моей концепции и моему видению моей машины. На момент подбора цвета машины я уже примерно представлял, что у меня, какому цветовой гамме исполнения у меня будет салон. Не хотелось сделать что-то монотонное, то есть хотелось добавить красы, какой-то яркости. Поэтому была выбрана ткань в клетку с цветовым решением, которое гармонирует с внешним цветом автомобиля синий. Торпеда и также элементы отделки, они были просто найдены, где, возможно, в максимально хорошем состоянии, очищены, покрашены, приведены в порядок. А сиденья в моей машине сейчас стоят, это Recaro LS Fishnet. Следует уделить особый акцент на последнем слове, это подголовники, которые имеют двойную сеточку, что особенно является такой изюминкой у любителей, значит, уникальных рекаро сидений олдскульных. Сидения приехали из Японии в достаточно хорошем состоянии, но было понятно, что ставить их в таком виде в машину, которая была полностью переделана под себя, ну, было просто невозможно. И также пришлось повозиться, чтобы подобрать фактуру кожи под сиденье и некоторые элементы, такие как руль, ручки дверей, переключатель КПП. Несмотря на то, что все эти компоненты были найдены, достаточно сложным оказалось найти мастера, который возьмется за данную работу и сделает это не только качественно, но и также в умеренные сроки и адекватную цену. Весь салон, большая его часть, перешивалась в Литве, то есть отправлялась в несколько партий в Литву к специалисту, которого порекомендовал местный литовский BMW клуб, который, опять же таки, специализировался именно на салонах данной модели. То есть он знал, где как должна строчка выглядеть, где нужно какой материал использовать. Данная работа была выполнена на высшем уровне, я считаю, и в кратчайшие сроки. Сиденья, вернемся к ним, он не взялся делать, потому что это не были не BMW сиденья, это, опять же таки, достаточно редкие рекару. Но был найден местный мастер в местной мастерской, который доброжелательно решил помочь в данном вопросе. И я считаю, сделал тоже на высшем уровне свою работу. Вот. Что есть, то есть. Здесь никому не секрет, в этих машинах появился ну, впервые мотор, рядная пятерка. В данном случае это WC мотор на, на первом каджетронике. И что сказать, легендарный звук рядной пятерки, поэтому другого я и желать не хотел, как именно оставить, восстановить этот мотор. Тем более он являлся в линейке Audi 100 самым мощным, в нем 100 кВт. И в целом я считаю, что на тот момент она ехала бодро, и после капитального ремонта мотора у меня в моих руках она тоже будет ехать довольно-таки бодро. А что-то делать с ним еще, я считаю, в принципе, нецелесообразно, потому что машина не является спортивной, она скорее для вальяжного удобного перемещения. И этот мотор, он действительно доставляет приятный звук. Что по мотору делалось, это полностью он разбирался. Все детали, которые нужно было заменить, заменились. Какие реставрировались, они реставрировались, и собирался он опять-таки полностью на новых восстанавливанных деталях, на весном, болтиках, крепежах и так далее, и так далее. Но с этим мотором еще был один кейс. Когда мы начали собирать мотор, мы обнаружили, что в блоке была трещина, а блок чугунный. 
поэтому вариантов уговорить каким-то образом восстанавливать совершенно не было. Стали искать новый блок и, к счастью, нашли его в Латвии. Недолго думая, взяли, поехали, привезли, восстановили этот блок, то есть зачистили, покрасили, опять захонили. В общем, как говорится, все как мы любим. Одним из немаловажных факторов в выборе мотора на данную модель для меня было то, что когда мы покупали кузов, в нем стоял уже столб от мотора M52B28 алюминиевой рядной шестерки объемом 2,8 литра. Решено было оставить его себе, соответственно, внедрить его в кузов и использовать его так как тоже достаточно популярный мотор для свапа в данную шасси. Относительно простой, минимум геморроя, но в то же время достаточно мощный, чтобы давать какой-то драйв и панч этому маленькому кузову. С мотором, в принципе, было сделано то же самое, что и с кузовом. То есть, как только он попал в руки, он был разобран до винтика и было решено, что он соберется с нуля, так скажем, сначала с заменой всех комплектующих, чтобы на выходе получить надежный агрегат, который бы бодро работал в данном кузове и при этом минимально приносил какие-то проблемы. Потому что все мы знаем, что моторы BMW, они любят подтекать маслом, всякими жидкостями и по-любому любить голову. С мотором вместе, значит, работает в паре пятиступенчатая коробка ZF от более новой BMW 3 серии E36. Самое интересное – это редуктор, который я выбрал поставить на эту машину. Изначально, когда машина попала к мастеру по кузовне, я знал, что на нее встанет редуктор с заводской блокировкой в 188-м корпусе большой и обязательно с задней крышкой с двумя креплениями также от более новой модели E36. Поэтому для этого в кузове была специально уже сварена алюминиевая конструкция, крепление под эти уши, что облегчило дальнейшую установку и минимизирует какое-либо излишнее движение данного редуктора. Впуск на моторе M52 B28 как известно всем более-менее опытным bmw и не очень. Отлично меняется на впускной коллектор от M50 серии с большим диаметром впускного отверстия. Он также у меня был куплен достаточно заранее, и я знал, что я его поставлю.
давай бей. Просто, блин, да ну живая. Бамбул вязал. Вместе с этим, с новыми тормозами, как я говорил ранее, от новой серии был заменен вакуумный усилитель тормозов. Он также стоит уже от еще более новой версии E90. То есть это двухкамерный, и его хватает за глаза, чтобы остановить эту маленькую машинку. Выхлопная система также была запланирована новой, слегка с улучшениями. Значит, выпускные коллектора – это заводские коллектора от BMW 5 серии E39 с того же мотора M52. Но вся трасса от коллекторов была модифицирована и сделана новой из нержавейки диаметром 2,5 дюйма с использованием качественных брендовых комп компонентов, таких как резонатор и банка глушителя. В какой-то период вообще хотелось все это нафиг забросить, сжечь и не возвращаться в гараж, вообще не видеть это все, выбросить из сердца, стереть с памяти. Но, наверное, очень важную роль в том, чтобы преодолеть эти негативные эмоции, сыграли люди, которые меня начали окружать с момента моего так скажем, вступление на путь реставрации и постройки машины. То есть это немаловажная поддержка моральная, что нет, не переживай, там, справимся, и, может быть, не за день, не за два, не за неделю, но это сделается. Были моменты, когда я сомневался, и, наверное, типа, частично до сих пор сомневаюсь в правильности выбора конкретной модели и машины, но... Важно отметить, что не было цели постройка машины под какую-то субкультуру или движение. Было просто сделать красиво, максимально эстетично и посмотреть, как я могу это сделать. Именно найти свои внутренние границы. Под конец, наверное, самое сложное было это последние полгода до выезда машины, когда у тебя уже... Разборка позади, кузовня позади, малярка позади. Но вот эти вот тысячи мелочей, которые ты сталкиваешься на пути к тому, чтобы она выехала из гаража, чтобы она завелась, чтобы она поехала, это отнимает колоссальное количество моральных сил, эмоций. Ты психуешь, ты просто нервничаешь, ты злишься. То есть весь спектр ощущений ты проходишь на находишь себе где-то внутренний ресурс, силы вернуться к этому и, значит, потихонечку, шаг за шагом довести это до конца. Наверное, вот эти маленькие победы и эмоции, которые я и многие те, кто занимаются постройкой машин, испытывают во время реставрации и постройки автомобилей, они на самом деле в тебе триггерят какое-то просто животное чувство восторга, когда этот мотор, который еще недавно лежал у тебя на полке в виде 20 коробочек непонятных, он завелся. Он завелся. Это, это, это просто как фантастика. А вообще машина, то есть вот эта машина, она была вот этими руками разобрана до винтика, собрана обратно, и она ездит. То есть это просто в уме не складывается. И вот это все, как анализируя уже спокойно, уже с холодной головой, ты понимаешь просто, какая колоссальная работа была проделана, и просто вот кидаешь себе респект за это.
на всю работу до сегодняшнего момента, вот находясь здесь, ушло приблизительно три с половиной года э, такого достаточно кропотливого труда. Наверное, больше связано с тем, что ни я, ни большинство людей в моем окружении таким не занималось до этого, поэтому это был такой путь проб и ошибок. Я очень-очень рад, что я смог довести этот проект до конца, что она ездит, она абсолютно легальна. Она получилась у меня в точности такой, как я себе представлял. И я не развелся, черт побери. Ни для кого не будет новостью любое вот такое восстановление или долгосрочный проект. Это просто катание на американских горках. Ты в какой-то момент одержим идеи, у тебя есть видение, мотивация, ты готов каждый день сидеть в гараже, что-то делать, разбирать, потому что ты видишь определенный результат. Сегодня там вот это снял, потом вот это, потом это. А в какой-то момент оно превращается в рутину. И, конечно же, мы знаем, что рутина, она немножко демотивирует. И у меня также случилось. Во-первых, это, как я говорил, отсутствие правильного места, были моменты, когда мне просто не хотелось заниматься машиной, но видение и вот этот вот момент конечной точки, он все-таки заставлял двигаться дальше. Самое дно, эмоциональное дно, было, наверное, тогда, когда я встал перед выбором утилизировать кузов или не утилизировать, его восстанавливать. И когда я его все-таки просчитал, что все-таки, да, скорее всего, восстанавливать его будет нерационально, я его отвез на Кузаковске, на металлоприемку. Мне тогда еще сказали, о, мы такие чистые кузова еще не принимали. Было какое-то облегчение, что ты, типа, с себя вот этот какой-то камень сгрузил. А с другой стороны, ты просто сидишь, и у тебя опустошение. Ты потратил полгода, разбирая проект, ну, в данном случае машин. Ты потратил определенные деньги для того, чтобы купить, потратил деньги, чтобы его привезти, потратил деньги, чтобы сделать пескострой, и ты остался ни с чем. И тебе на металлоприемке заплатили 35 евро. И что дальше? И ты вот... Ну и все. То есть вот у меня есть куча деталей, Ржавых. У меня есть в хорошем состоянии салон, но который все равно надо было восстанавливать. И у меня больше нету ничего. И вот э, в такие моменты э, очень сложно собраться мыслями и как-то принять осознанные какие-то правильные решения. И в данном случае, наверное, только поддержка близких, некая ответственность перед ребятами в Инстаграме, друзьями, заставила дальше двигаться, искать донора для того, чтобы все-таки завершить проект. Я не могу не радоваться результату. Каким бы он ни был, в данном случае я постарался, я выложился, как я считаю, на 99%. 
99,5. Может быть, где-то чего-то там не дотянул, где-то что-то поторопился. Но, тем не менее, я очень рад тому, какой машина в итоге стала.
<coughs> собрать. Те, кто за кадром, если вы не знаете, то наша тусовочка, это все вертится вокруг того, чтобы машину сделать как можно ниже. Движение вверх для этих людей, это ну, сравнимо просто с суицидом. То есть нет даже в их жаргоне слова повыше. Пониже? Да, можно. Выше нельзя. В тот момент я еще не знал, в какую задницу на самом деле я вляпался, когда я купил проект за самый низ рынка. То есть вся эта стройка, это в первую очередь не ради результата, который стоит на заднем плане, а это в первую очередь ради процесса, ради людей, которыми я познакомился, ради э, знания, которые я приобрел. И Просто ради тусовки. Итак, мы готовимся. Брюха? Да? Ну, уже лучше, да. Во, Кирюха, зачет вообще. Все, все, хватит, да. Готово. Ну ладно, это все во имя искусства, пацаны. Так, Кирюха, входим в кадр. Красавчики, Кирюха. Так, салатик оставили. Давай еще разок. Кто звонит? Ну ничего. Да нет, дай ответчик. А, ну как раз, давай. Алло. Я, Тере. Дей лола на синья. Туника, но полтундия. Ты мне. Эсте. Я... Так, Андрюха, ну теперь да. Клиент приедет сейчас. Ну хорошо, так, посмотри. 